tubig para tanggalin yung kanyang extra alat natin siya mga lods let's put our chicken then maglagay tayo ng egg white just the egg white one egg white Mix it. Don't worry, malinis naman yung kamay ko mga lods. Naghugas ako. So, let's mix. Yung purpose, bakit natin siya nilagyan ng egg white? Para mas kumapit pa mabuti yung breading natin sa kanya. Para hindi siya kumalas. Kung mapapansin yung mga lods, yung skin ng ating chicken, ginanito ko siya. Yung parang kumakalas na siya. Pero doon naman totally kalas. Parang kumakalas. Para kapag frenay mo siya, yan. Maganda yung kalalabasan niya. Yan. Almost kalas. Pero hindi naman totally kalas. Ready? And we need uh, water. First, Cover it with breading. Cover natin siya sa ating breading. Okay. Ito yung balat niya. Lagyan mo rin siya underneath. Sa ilalim ng balat. Yan. Okay. Then, sasawsaw natin siya sa tubig for... 3 seconds. 1, 2, 3. Then get it. Then put it here. Balik natin siya sa breading. Yan. Okay. Pagpag lang natin para matanggal yung excess breading. Lagyan natin dito. Next one. Repeat lang natin sa ating remaining chicken. So, ayan mga lods. Nagpainit na rin ako ng mantika. Make sure na mainit na yung ating mantika. Medium heat yung ating fire. Ayan. Ayan. Make sure mga lods na yung ating chicken ay lubog sa mantika. Hayaan lang natin siya mga lods sa medium fire for 1 minute. Then after 1 minute na nasa medium fire siya, ilalagay na natin siya sa between medium and low fire. Not low, not medium, but between medium and low fire. So yun mga lods, we will wait for 15 to 20 minutes. Depende yun kung gano'ng kalaki yung ating manok. So, but the frying time is 15 to 20 minutes. So yun mga lods, after 20 minutes of frying, yan, 20 minutes ko siyang frenay kasi kita siya. I mean, siya yung sa my thai part. So, malaki siya. Kaya, 20 minutes ko siya niluto. Gagawin naman natin mga lods yung ating gravy. 
Ayan, meron ako ditong 3 tablespoon of butter. Mimelt lang natin yung butter mga lod. Pag na-melt na yung ating butter mga lods, lalagay tayo ng 4 tablespoon of crispy fry breading. Ang gamit ko ay yung normal crispy fry. Ayan. Normal crispy fry. I-mix lang natin siya hanggang sa mag brown. Ayan. Iba brown lang natin siya ng konti mga lods. So mga lods, medyo brown na yung kanyang color. Kaya lalagyan ko na siya ng cold water. Unti-unti lang yung paglagay natin ng water. Another water. Another water. Water. Hanggang ma-achieve natin yung consistency na gusto natin para sa ating gravy. So, ito yung gusto ko. Hindi siya sobrang lapot at hindi rin siya sobrang malabnaw. Tama lang. So, pwede rin natin siyang tikman mga lods kung ano yung kanyang nasa. Kung maalat, dagdagan ng konting tubig. Para sa akin, perfect yung kanyang nasa. So yun mga lods, ito na nga yung ating crispy fried chicken with the gravy on the side. So yun mga lods, pag natikman nyo tong recipe na to, makakalimutan nyo si Jollibee, si KFC, si Popeyes, at kung sino pang fried chicken dyan. Kasi for me, I already found the best fried chicken in the world. And this is it. Taste test tayo. Hindi tayo magmumukbang ngayon. Taste test lang. Look at this. Look at the skin. Pakinggan nyo mga lods kung gano'ng ka-crispy yung kanyang skin. This is the skin. Hmm. Grabe. Sarap. At yung kanyang, oops, laman. This is how it looks like inside. Sobra siyang juicy sa loob mga lods. Hindi siya dry. Mmm. Sobrang sarap ng gravy. Mm. So yun lamang mga lods. At kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to click like, comment, and subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang uploads. Thank you and God bless you all.